Hej, jeg hedder Thomas. Og mit navn er Sara. Vi går begge to på Nørre Skov efter skole. Og vi er 16 år gamle. Vi har fået lov til i den her uge at komme fire dage i praktik hos Kulaterne sig i Europaparlamentet. Fordi vi kunne rigtig godt tænke os at finde ud af, hvad EU egentlig er. Og hvad det er, at vi går og laver hernede. Så kom med. Vi står nu i Parlamentarium, som er et oplysningscenter, hvor vi er ved at lære endnu mere omkring EU og og hvor at, øh, vi hører om hele EU's historie og hvordan øh, det blev dannet fra at være lande, der var i krig mod hinanden, til øh, lande, der i dag øh, samarbejder om øh, freden. Nu har vi har lært endnu mere om EU, har vi selvfølgelig også fået nogle deres spørgsmål. Øh, nogle af de spørgsmål det er, hvordan vi danskere vi får mere viden omkring EU, især os unge. Og så også, hvor meget øh, samarbejde vi ser mellem Danmark og EU i fremtiden. Og det vil vi høre Ole Tøjnes op, hvad hun tænker omkring øhm, Vi har snakket meget om, at vi synes øh, ikke, vi ved særlig meget om EU. Øh, er det noget, I har tænkt jer, eller noget, jeg har planer om at gøre noget ved? Eller sprede budskabet omkring EU mere? Det er en kæmpe udfordring, og øh, det er jo en udfordring, som jeg forsøger at arbejde med dagligt. Men øh, der er ikke nogen nemme svar. Men det er I... Øh, har fået mulighed for at besøge mig en uge her øh, og følge mit arbejde i Europaparlamentet. Det er jo også et led i, hvad kan man sige, større åbenhed og et håb om at skabe større opmærksomhed omkring det, der foregår her. Men øh, jeg kunne jo godt tænke mig at høre jer øh, som unge mennesker. Hvad mangler I? Øh, hvad synes du, nu siger du, at, at, at I ved for lidt? Men hvordan ville det være bedst? Hvordan kunne man bedst som Europaparlamentsmedlem nå jer? Øh, i en kommunikationsmæssig sammenhæng? Altså først og fremmest tror jeg, at det ville være vigtigt, hvis man kunne få mere EU ind i undervisningen, ja. især i samfundsfag, fordi det er ikke særlig meget, vi har fået at vide omkring EU. Der har været et lille forløb med det, men det er begrænset. Mm. Så det kunne være først og fremmest spændende at få mere af det. Måske tage en hel uge, hvor der er, der er fokus på EU, ja. og hvor man også, altså det ikke bare er tung undervisning, men også hvor man bevæger sig og, og får på den måde EU ind under huden. Mm-hmm. Øhm, og så er det selvfølgelig det vigtigste er bare at få folk til at interessere sig for det, og, og få ind og få hvad EU er finde det interessant. Men man er nok nødt til at have lidt viden for at kunne interessere sig for det, for mm-hmm. hvis man ikke har kendskab til at ikke ved noget som helst om, hvad det drejer sig om, så er man måske også sådan mest, nej, det ved jeg ikke mig. Det er ikke mig, mm. det der, og så går man videre til det næste. Mm. Men det er jo os. Mm. Det handler om os alle sammen. Det handler om vores hverdag. Mm. Mange af de ting, der foregår, er jo netop lovgivning, der vedrører danskernes hverdag. Så derfor er det bare vigtigt, at vi ved, hvad der foregår. Og også mm. har jeg selvfølgelig et ønske om, at man også interesserer sig for, mm. hvad, vi, hvad vi laver. Mm. Men mere undervisning i folkeskolen, vil du mm. synes var en rigtig, rigtig god idé. Ja. Det vil jeg sige til undervisningsministeren, at der er et ønske om at få plads til mere EU som mm. i, i folkeskolen. Hvordan ser du så samarbejdet mellem Danmark og EU i fremtiden? Nu er det lidt sjovt, at du siger samarbejde mellem Danmark og EU, fordi Danmark er jo en del af EU, men jeg tror faktisk, at der er rigtig mange danskere, der tænker, at det der EU, det er noget, der ligger langt væk, og det ligger i Bruxelles og, og så videre. Men men, men den lovgivning, der vedtages i Europaparlamentet på EU-plan, har Danmark jo indflydelse på, og dermed er det også en del af Danmark. Øh, men, men jeg ser jo gerne, hvis vi nu skal sådan kigge på en dansk, øh, i en dansk kontekst, så ser jeg jo gerne, at Danmark øh, kommer af med retsforbeholdet, så vi kommer med og bliver en del af det retlige samarbejde også. Øh, jeg vil gerne have retsforbeholdet lavet om til det, vi kalder en tilvægsordning. Sådan, så vi fortsat kan være en del af det fælles europæiske politiske samarbejde. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, hvordan I ser Danmarks fremtidige rolle i EU. Skal vi være endnu mere med, end vi er i dag? Altså skal vi af med vores forbehold, eller skal vi fortsætte som hidtil, hvor vi er uden for indflydelse på nogle punkter? Eller hvordan ser I det som, som unge mennesker i Danmark? Hvad tror I på, der er bedst for, for Danmark i fremtiden? Altså, jeg tænker, at EU er en øh, vigtig del af Danmark, fordi at, øh, det gør, at vi er forenet med vores nabolande og resten af Europa. Øh, jeg tror, at vi i Danmark kan få mere indflydelse på politikken rundt omkring, både i Europa, men også i resten af verden. 
Så jeg tror helt sikkert, at det er vigtigt at være en del af, og at det kan hjælpe og gavne Danmark. Mm-hmm. Og jeg er meget enig. Mm-hmm. Jeg synes, det er rigtig vigtigt med EU, at, at vi bliver ved med at være en del af det, og også endnu mere. Mm-hmm. Og det er vigtigt at få danskerne til at forstå. Øhm, øh, I dag har vi været til beskæftigelsesudvalgsmøde, øh, hvor vi har hørt om frihandelsaftalen mellem EU og USA. Og det øh, mødedel er, det er, at grupperne, for de, folk fra de forskellige grupper mødes, og så, ligesom, så man ligesom kan finde ud af, hvor de står i forhold til hinanden øh, med den her aftale, og få diskuteret nogle forskellige punkter. Øh, for hvad der kan være et problem ved aftalen, og hvad der kan være godt ved det. Vi er nu ved at være færdige med vores praktikophold her i Europaparlamentet, og det har været mega spændende og helt vildt lærerigt. Vi har lært en masse om, hvor meget at Danmarks politik det bliver påvirket af EU, og hvor meget det hjælper Danmark at være en del af et større fællesskab, så vi faktisk i Danmark har noget at sige. Så øh, vi er i hvert fald enige om, at EU er spændende, og vi har lært en masse nyt.